arrestation d'hier à Londres, enquête sur la filière irakienne et le trafic international de pièces nucléaires. C'est le dossier de la rédaction, invité du 19-20, le général Coppel. Charles Pasqua échappera sûrement à la haute cour de justice pour l'affaire du vrai faux passeport. Pierre Arpaillon ne saisira pas le Parlement en signe d'apaisement. Raymond Lacombe, réélu président de la FNSEA lors d'un congrès très houleux, le courant ne passe plus entre le ministre de l'Agriculture et le syndicat. Enfin, Vincent Van Gogh pour une exposition exceptionnelle et spéciale centenaire à Amsterdam. Vernissage demain, nos envoyés spéciaux lèvent le voile sur ses toiles. Bonsoir, on ose imaginer ce qui pourrait se passer au Proche ou au Moyen-Orient si des pays actuellement en guerre utilisaient l'arme atomique. Si l'on se pose cette grave question aujourd'hui, c'est parce que Scotland Yard a découvert tout un trafic de détonateurs nucléaires destinés à l'Irak. Notre invité, le général Coppel, nous dira dans un instant si notre crainte est d'exagérer ou non. Mais revenons sur les faits avec Pierre Babet. Uxbridge Court, cet après-midi. Dans ce car, à l'entrée, trois prévenus, à la sortie, trois inculpés d'infraction à la législation sur les exportations d'armes. Trois des six membres de l'Iraqi Connection, complices d'un scandale qui pourrait bien se nommer Iraq Gate. Car depuis plusieurs mois, les services secrets et Scotland Yard surveillaient Ali Daguir et ses complices. Leur crime, tenter de se procurer tous les éléments nécessaires à la construction d'une arme nucléaire et notamment cette pièce. Un éclateur capable de concentrer une très forte énergie en un millionième de seconde. Ce que l'on sait faire pour les photocopieuses, on le trouve aussi sur le marché pour déclencher l'explosion nucléaire. Il suffit de faire son shopping. Les pays du tiers-monde cherchent à acquérir certains éléments de ces technologies à l'étranger. Et c'est un processus qui est plus rapide qu'il ne l'a été pour les pays industrialisés. Cette technologie est maîtrisée de par le monde, par de nombreux États, par de nombreuses sociétés privées. Il est donc relativement facile pour certains États du tiers-monde de se procurer ces éléments de façon relativement rapide. Si l'Irak n'a pas encore la bombe, elle possède déjà le moyen de la lancer. Bagdad s'est fabriqué des lanceurs et des missiles dont le redoutable Al-Hussein est à la base doté d'une portée supérieure à 1000, voire 2000 km. Le démantèlement de ce réseau qui travaillait pour l'Irak confirme ce que l'on pressentait depuis de longues années. Bagdad tient à posséder son arme nucléaire et fait tout pour parvenir à ses fins. Clément Veyrenal. Il y a 9 ans, le 7 juin 1981, l'aviation israélienne effectue un raid ultra secret sur Bagdad. Objectif, la destruction du réacteur nucléaire de Tammuz, un réacteur vendu par la France en 1975, à l'époque de la lune de miel entre Paris et Bagdad. Officiellement, il ne s'agit que d'un réacteur civil, mais selon Jérusalem, l'Irak cherche en fait à se doter de l'arme nucléaire. Depuis, le président Saddam Hussein n'a cessé de réclamer à la France la reconstruction de la centrale nucléaire. Il s'agit d'un dossier sensible. Régulièrement, les autorités irakiennes affirme que des négociations sont en cours. Affirmation jusqu'à présent toujours démentie par la France. Plusieurs services de renseignement occidentaux ont néanmoins la conviction que l'Irak a bien réussi à se doter de nouvelles installations nucléaires avec le concours de firmes privées occidentales. Des sociétés françaises auraient participé à cette reconstruction. Général Coppel, bonsoir. Bonsoir. On vous a invité parce que vous connaissez bien l'arme atomique. La rumeur dit que vous avez un jour largué une bombe atomique au-dessus de Mirora. Je n'ai pas confirmé ni infirmé. Mais, mais vous ne démentez pas C'est vrai que je m'intéresse aux questions nucléaires depuis assez longtemps. Alors c'est pour ça qu'on vous a invité. À votre avis, l'Irak a-t-elle l'arme nucléaire ou pas Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est quand même difficile de faire une arme opérationnelle efficace. Ce qui est très facile, c'est de faire un dessin au tableau pour expliquer comment marche une arme nucléaire. Vraiment, on peut faire ça en quelques minutes. Ce qui est assez facile, c'est de faire une grosse arme nucléaire, un peu comme celle utilisée par les Américains à Hiroshima et Nagasaki. Ce qui est déjà beaucoup plus complexe, c'est de faire une arme que l'on réduit pour mettre sur un missile. Mais Pierre Babet dit bien que l'Irak a les moyens de lancer l'arme. Voilà, alors ils ont le missile. Encore faut-il maintenant faire une arme suffisamment petite pour être livrée par ce missile. Et oh, ce pays aurait-il un jour une chance de l'avoir Parce que c'est ce qu'il essaye de faire, là, en ce moment. C'est assez clairement ce qu'il essaye de faire. Avec la complicité de certaines sociétés occidentales, enfin, soyons clairs. C'est apparemment le cas, malheureusement. 
Et il est vrai qu'actuellement, il y a un certain nombre d'États du tiers-monde qui cherchent à se doter de l'arme nucléaire. Alors, ils ont besoin de certains systèmes extrêmement pointus, parce que ce qui est difficile, c'est euh, de faire exploser la sphère de manière à ce qu'elle devienne de sphère creuse une boule extrêmement dense et très homogène. Alors pour ça, vous êtes obligé de faire des surfaces gauches complexes d'explosifs de, euh, classiques pour arriver à faire cette concentration extrêmement parfaite de plutonium ou d'uranium. Et après ça, il y a un deuxième point difficile, c'est de faire l'injection neutronique. Vous savez qu'une arme nucléaire ne marche bien que si au moment où la sphère creuse est devenue une sphère pleine, pile au millionième de seconde près, vous injectez les neutrons qui font démarrer l'explosion. On Alors, peut imaginer un jour, et avec effroi, des états possible. terroristes utiliser ces, bien, ces armes nucléaires Malheureusement, oui. Il y a un certain nombre d'écrivains distingués qui ont pensé à ça. Et malheureusement, je ne crois pas que nous sommes actuellement préparés à faire face à un chantage nucléaire qui, malheureusement, reste tristement du domaine du possible. Donc vous êtes inquiet Je suis assez inquiet, tout en étant conscient que faire une arme nucléaire, c'est quand même plus difficile que de faire un dessin. Merci, Général Coppel. Le monde politique français ne finira pas de nous étonner. Il peut s'entre-déchirer pour un fauteuil ou pour les attributs du pouvoir, mais il lui arrive aussi de s'entendre et de faire preuve, dans un souci évidemment confraternel, d'une grande indulgence, Élise. Et c'est le cas euh, quand il s'agit de ce qu'on appelle les affaires. Celle du vrai faux passeport n'échappe pas à cette troublante règle du jeu. On sait ce soir que Charles Pasqua échappera sûrement à la haute cour de justice. Et bizarrement, c'est Pierre Arpaillange qui lui offre ce cadeau. Explication, Nathalie Darigrand. Le cadeau, le voilà. Le passeport au nom d'Yves Navarro, oublié. En 86, Charles Pasqua, Laurette Offert et Yves Chalier ont fui au Brésil en échange de quelques confidences sur le montage financier du carrefour du développement. Scandale dont le principal inculpé était et est encore Christian Nucci, ancien ministre socialiste de la coopération. On parle de l'affaire dans l'affaire. En 88, Pierre Jox, de nouveau ministère de l'Intérieur, lève le secret défense, habilement décrété par son prédécesseur. Les langues se dénouent et notamment celle du patron de la DST. Cette fois, Charles Pasqua est nommément mis en cause. C'est lui qui a donné l'ordre de remettre les faux papiers à Chalier. Revoilà le passeport, cadeau. Empoisonné, l'ancien ministre de l'Intérieur risque la haute cour de justice. Nucci Pasqua devant leur juge. Cadeau pour cadeau, la classe politique hésite. Finalement, Charles Pasqua ne sera pas inquiété et Christian Nucci a de grandes chances d'être amnistié. Allons cette fois à l'autre bout du pays. À l'autre bout du pays, mais aussi aux quatre coins de l'échiquier politique. Voyez plutôt, Michel Peset, PS, Charles Caglia, UDF ou encore Jean-Pierre Roux, RPR. Ce sont quelques-unes des 36 personnalités politiques locales qui se retrouvent blanchies du jour au lendemain. Un non-lieu ou une amnistie qui suscite d'autant plus de réactions parce qu'elle concerne la plus grosse affaire de fausses factures en France, mais aussi le financement des partis politiques. Reportage FR3 Marseille. Tout a commencé à Marseille avec l'ouverture d'une information pour fonds en écriture, complicité et recel qui vise une petite entreprise de travaux publics, la SMPE, dont le responsable est M. Paul Bernard. Un important trafic de fausses factures est mis à jour, mais on découvre très vite des ramifications à Lyon, puis à hier. Au début du mois de février 89, l'affaire rebondit avec l'interrogatoire de M. Paul Pelletier, directeur général de la SORMAE. C'est lui qui dévoile le mécanisme des pots de vin qui permettent aux entreprises d'obtenir des marchés publics et de financer les campagnes électorales des partis politiques. M. Pelletier met en cause une dizaine d'hommes politiques qui ressortent aussi bien de la droite que de la gauche. C'est ainsi que l'on voit apparaître les noms de Michel Peset, José Mattei, Jean-Victor Cordonnier, du maire de la Seine, Charles Caglia, de l'ancien maire d'Avignon, Jean-Pierre Roux, et de celui d'Aix, Jean-Pierre de Peretti. Le parquet général de la Cour de Paris a donc requis le non-lieu ou l'amnistie pour 36 inculpés. La Cour doit rendre son arrêt le 2 mai prochain et suivra très probablement cette requête. Il faut noter qu'entre-temps, la loi sur le financement des partis politiques a été votée au Parlement. Alors, pourquoi cette soudaine indulgence ou ce soudain consensus, Michel Le Maire Oui, on a vraiment le sentiment que c'est le grand nettoyage de printemps. Il y avait eu déjà l'affaire Luchère qui était passée aux oubliettes. Il n'y aura probablement plus grand-chose non plus dans le dossier Nouchis. Il y a un rare terrain de consensus, c'est bien celui de l'éponge miracle. Alors, sous le double jeu, à la fois d'une partie des faits qui ne sont pas établis, et puis euh, d'une autre euh, qui tombe euh, dans le champ de l'amnistie votée à la, à la sauvette en décembre dernier, et où chacun finalement retrouve son compte. 
Alors ça pose au moins deux problèmes. Un problème d'image et un problème de fond. Problème d'image parce que dans un pays où chaque dimanche on voit s'accroître le nombre des abstentionnistes, c'est vraiment pas ce genre de pratique qui va les faire revenir en masse dans l'isoloir. Et puis problème de fond qui est celui du financement des partis politiques car l'amendement sur l'amnistie n'était que la partie d'un texte général pour faciliter et clarifier le financement des partis politiques et éviter justement ce genre de dérive ou de tentation. Alors il est trop tôt parce qu'il est paru au journal officiel seulement la semaine dernière pour connaître son efficacité. La solution euh, qui est la plus optimiste, mais sans doute un brin naïve, c'est de reprendre à l'envers euh, la phrase qu'on entend dans nos préaux d'école, on efface tout et on ne recommence pas. Merci Michel. N'allez pas croire que cette trêve sur les affaires plonge la classe politique euh, dans un doux unanimisme. Les mamours entre le gouvernement socialiste et les centristes prennent fin, semble-t-il, si l'on en croit les centristes. Voilà pour le chapitre politique, le chapitre social maintenant, avec une rencontre difficile entre le ministre Henri Nallet et les agriculteurs, Élise. Visiblement, le courant ne passe plus entre le ministre de l'Agriculture et le syndicat agricole. Le congrès de Versailles restera sans aucun doute marqué comme celui de la contestation à peine réélu à la tête de la FNSEA. Raymond Lacombe lui-même a sévèrement critiqué Henri Nallet. Reportage sur place, Marie-Hélène Tichou et Edmé Poupard. Pour le ministre de l'Agriculture, le monde agricole est déboussolé face aux critiques à propos de la pollution coincée par les exigences de rendement et les prix à la baisse. De plus, la FNSEA dénonce le décret reconnaissant d'autres organisations syndicales. Vous avez devant vous des syndicalistes en colère. Ils sont en colère parce que vous voulez porter atteinte à l'unité du syndicalisme agricole, leur bien le plus précieux. Mais la crise que connaît l'agriculture va bien au-delà du marasme de l'économie et des aléas climatiques. C'est une crise de confiance. J'essaye de vous parler. Et comme tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez très attaché à la démocratie, je pense que vous allez aussi me laisser parler. Il y a dix minutes que tu parles, t'as encore rien dit. Si au cours des années qui viennent, l'agriculture française n'accepte pas, sous condition à négocier, de faire sa petite part de jachère, nous allons tout droit aux limitations physiques de production. Raymond Lacombe laisse quand même la porte ouverte en déclarant « Avec nous, vous pouvez tout, sans nous, vous ne pouvez rien, à vous de décider. » Et l'on reparle de suppression d'emplois chez Michelin. On en connaît le nombre, Elise Non, pas encore. C'est justement ce qui inquiète les salariés du groupe. Il faudra attendre juin prochain pour connaître les modalités de ce nouveau plan social. Rappelons simplement qu'en sept ans, plus de 10 000 emplois ont été supprimés chez Michelin. Reportage FR3 Clermont-Ferrand, Jean Levin. La qualité définie et bien sûr, évidemment, tout le monde se pose des questions. Des questions sur la mise en place de ce plan social et des mesures de chômage partiel annoncées hier par la direction. Mesures que l'entreprise justifie par deux causes. L'une conjoncturelle liée à la baisse des ventes depuis huit mois aux états unis et deux mois en Europe, d'où des stocks excessifs expliquant le recours au chômage partiel. Chômage qui sera utilisé pour la formation. L'autre cause serait structurelle et toucherait le personnel administratif essentiellement. La rationalisation des services, l'amélioration par l'informatique de la gestion provoquerait aujourd'hui un sureffectif que la mauvaise conjoncture ne permet pas de gérer. D'où la mise en place d'un plan social prévoyant des suppressions d'emplois dont la direction ne veut pas révéler l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, pour les syndicats, cela constitue une surprise désagréable. Une surprise, oui, parce que au mois de décembre, euh, au dernier CCE, la direction nous annonce dans, dans son plan économique que la situation financière et économique va bien. Les investissements qui ont été réalisés ces dernières années euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Thaïlande, euh, en Corée, euh, enfin en, Am euh, en Asie, aujourd'hui, eh ben, ils pèsent dans la balance et du, côté, euh, du mauvais côté. Quoi. La direction mettra en application les mesures annoncées de manière échelonnée entre juillet 90 et décembre 91. 
Les autres événements du jour, Elise Oui, mais à commencer par une phrase qu'apparemment vous n'avez pas lu ou pas voulu lire. Moi, je l'ai lu très attentivement. Euh, C'est Michel Barzac qui parle dans une interview à nos confrères de Globe. Pour elle, seule la force virile a droit d'expression au RPR. Vous voyez, Paul, la petite phrase euh, valait d'être notée, je pense. Les autres événements, Elise <rire> Commenté par Camille Marchand. 635 détenus de la prison des Baumettes ont présenté hier une demande collective de mise en liberté. En cas de refus, les détenus pourront saisir la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Si dans 15 jours, l'ordonnance de maintien en détention n'est pas rendue, les détenus pourraient être remis en liberté. Face à la sécheresse persistante dans la région Midi-Pyrénées, les agriculteurs sont mécontents. Ils aimeraient pouvoir pomper l'eau en toute liberté dans le canal du Midi afin d'irriguer les cultures. Jusqu'à présent, pour des raisons économiques, les priorités étaient accordées au thermalisme, à l'hôtellerie et à la navigation de plaisance. Des délégations des syndicats CGT et CFDT des mineurs devant le palais de justice de Metz. Motif, l'audience de la cour d'appel sur la catastrophe du puits Simon, survenue en 1984. Les mineurs demandent plus de sécurité dans l'exercice de leur travail. Le deuxième salon européen de la bande dessinée, c'est parti. Et cela va durer 4 jours à Grenoble, avec comme première curiosité 47 planches inédites du dessinateur Edgar Pierre Jacob, le plaire de Black et Mortimer. L'armée soviétique propose d'amnistier les déserteurs lituaniens s'ils rentrent dans le rang. C'est une mesure d'apaisement mais qui n'incitera pas les Lituaniens à revenir sur leur volonté d'indépendance. Et on peut le comprendre à l'écoute d'un témoignage plutôt émouvant. Émouvement, émouvant et très révélateur sur l'histoire de la Lituanie, c'est le témoignage d'une femme qui a immigré en France il y a 50 ans maintenant. De ses souvenirs et de sa vie en Lituanie, il ne lui reste qu'un symbole, son passeport lituanien. Reportage Mémona Interman, Christian de Carnet. Pourquoi vous avez gardé ce passeport Pour le souvenir. Pour le souvenir, toujours. Hein. Ça me faisait plaisir. Hein. Qui je passeport parle, numéro 43198, fait à Vilnius, République de Lituanie en 1925. Francisca Tamos Haitite part pour la France. Elle y deviendra Madame Petrov en épousant un Russe blanc. Le passeport sera refait en 1936 à Paris. Quatre ans plus tard, il devient caduc quand Staline va annexer la Lituanie. Vous prendriez un nouveau passeport lituanien pour dire voilà, je suis lituanien Non, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour nous. Pour nous, c'est les Français. Français, hein et là-bas, c'est pour eux. Pour moi, ça m'est égal. Vous êtes française, mais si vous aviez la possibilité d'avoir aussi un passeport lituanien, vous iriez le chercher en France Pourquoi pas Ça serait une marque de quoi De symbole politique ou sentimental Non, sentimental. Sentimental. Elle, si attachée à la France, la voici fredonnant une vieille mélodie lituanienne parlant d'amour. Ce genre de souvenir-là, autant que la possession d'un antique passeport, montre bien une réalité de l'Europe. Toutes les déchirures du XXe siècle n'ont pas suffi à détruire les identités. La SPA va peut-être applaudir. Les animaux cobayes seront un jour peut-être remplacés par des robots cobayes. Il s'appelle Harvey et vient pour la première fois en Europe. Harvey, c'est un mannequin simulateur, stimulateur des maladies du cœur, une technique mise au point aux états unis et qui pourrait transformer l'enseignement médical. Reportage Jean-Pierre Quinson et Edmé Poupard. Voici un médecin qui prend l'attention. Voici ce qu'il entend. Et voici le malade qui est en fait le mannequin Harvey. Un mannequin en plastique qui permet de s'initier aux bruits normaux du cœur et des vaisseaux, mais aussi aux signes des 26 maladies cardiaques les plus fréquentes. Ici, une insuffisance aortique avec son souffle caractéristique. On change de programme et on obtient par exemple un rétrécissement mitral sévère. Ça sera pour la première fois la possibilité, tant aux étudiants en médecine qu'aux médecins généralistes, de pouvoir aborder la cardiologie et tout le domaine de, des maladies cardiovasculaires dans les bonnes conditions sémiologiques. Parce qu'Harvey, parce qu'on peut palper les poux, parce qu'on peut comparer l'auscultation des différentes aires cardiovasculaires, permet justement de pouvoir acquérir tranquillement, parce que c'est un mannequin, toute la sémiologie cardiovasculaire. L'inventeur de Harvey, c'est ce professeur américain. Voilà 20 ans qu'il travaille à la mise au point du système associant des techniques informatiques, mécaniques et acoustiques. 
Dans le futur, on peut encore envisager d'améliorer Harvey. Pour l'instant, il ne parle pas, mais nous travaillons à l'établissement d'un système vocal interactif qui permettrait aux médecins ou à l'étudiant de poser des questions et d'obtenir des réponses comme d'un vrai malade. Actuellement, un mannequin Harvey coûte 2 millions de francs. Son achat et son fonctionnement en France pour l'année à venir sera assuré grâce à un mécénat industriel. Si vous aimez Van Gogh et si vous aimez Amsterdam, vous pourrez ce week-end concilier vos deux passions. Avec une exposition exceptionnelle où sont rassemblés les plus grands chefs dœuvre du peintre. Vernissage demain, ouverture publique samedi. Attention, vous devez réserver vos billets, c'est nouveau. Mais nos envoyés spéciaux, Véronique Bonnet et Patrick Millerieu, lèvent le voile sur cette exposition. Pas moins de 1000 journalistes venus du monde entier pour l'ouverture à la presse de cette exposition du centenaire de la mort de Van Gogh. Un accrochage extraordinaire puisqu'il réunit tous les plus beaux tableaux du peintre. 134 œuvres choisies d'après les indications retrouvées dans la correspondance de Van Gogh, l'exposition idéale telle qu'il l'aurait souhaitée. Les années de jeunesse d'abord, quand il vit encore à Neunen chez ses parents. Sous l'influence de Millet et des maîtres flamands, il peint des paysages et de sombres scènes paysannes. Venu rejoindre Théo à Paris, il découvre à l'occasion d'une exposition l'univers japonais. C'est pour lui le déclenchement de la couleur et de la lumière. Le peintre relativement moyen trouvera les clés de son génie. C'est à Arles où il s'installe, dans cette maison jaune, qu'il pourra enfin vivre et peindre selon son désir. Outre l'exigence dans le choix des œuvres exposées, cette exposition permet une chose impossible jusqu'à ce jour, pouvoir comparer les différents tableaux d'une même série. Ainsi, les trois versions de Madame Ginou, celle de Sao Paulo, celle de Rome et celle d'Oterlo. Ou encore le cours Mirabeau à Saint-Rémy. Saint-Rémy où il fut interné après l'épisode de l'oreille coupée. Mais la plus grande émotion, c'est le travail de la fin à ouvert sur oise Deux mois pour peindre 90 toiles, les plus abouties, les plus bouleversantes. Avec entre autres le château d'Auvert. Les fameux corbeaux, qui ne fut pas sa dernière œuvre, malgré la légende. Et ce tableau, ce paysage plutôt serein, au ciel si chargé, qui fut en fait le dernier avant qu'il ne plonge définitivement dans le ciel bleu. Voilà, le 19-20 se veut très complet après Van Gogh. Le tiercé, vous avez les rapports, Elise Oui, il fallait jouer le 4, le 9 et le 10 qui rapportent dans l'ordre est pour 5 francs, 3 025 francs, dans le désordre 605 francs. Le quart et plus, le 4, 9, 10 et 7 qui rapportent dans l'ordre est pour 6 francs, 19 742 francs 40 et dans le désordre 975 francs. Voilà, vous savez tout. Et pour terminer ce 19-20, des informations sur un sport très viril, mais je laisse Elise. Très féminine. C'est le hockey sur glace qui est sur la 3 à partir de ce soir pour les épreuves du championnat du monde du groupe B. Ce soir, France-Autriche à 0h sur la 3. Un très bon test avant les Jeux Olympiques d'Albertville. Puis en 10 jours, FR3 vous offrira 6 matchs de ce championnat du monde. À 20h30, un héros aussi très viril, Rocky 2 avec Sylvester Stallone après la classe. Et un film superbe d'Orson Welles après le journal. Présenté par le très viril Marc Ottman à 22h15, tout de suite la météo du très viril euh, Michel Touré. A demain, 19h, bonsoir. A demain, bonsoir.